মাইলসের সাথে আমরা চল্লিশ বছর উদযাপন করলাম অ্যানিভার্সারি হিন্দু মুসলিম যে বিদ্বেষ সেটার তখন প্রভাব অনেক প্রকট কাজী নজরুল ইসলামের বাচ্চাদের গান প্রজাপতি প্রজাপতি করলাম মা ট্রেনিংয়ে এবং সেটা প্রথম রেকর্ড এটাও তো বলা দরকার যে কমল দাসগুপ্তের মতো একজন ব্যক্তিত্ব অ্যাফিডেভিট করে নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে পাকিস্তানের টাইমে সো হি বিকেম কামাল উদ্দিন আহমেদ যদি নবছরের বয়সে যাত্রা শুরু হয়েছে ধরে নেই কারণ তারপর থেকে রেগুলার গাইছি আমি মিডিয়াতে টেলিভিশনে তারপর আস্তে আস্তে স্টেজে আসলাম তাহলে এই চলার পথটা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে গেছে ইসলামিয়াত ওয়াজ এ কম্পালসারি সাবজেক্ট প্রাইমারি লেভেলে কে পড়াচ্ছে পাশে আব্বা পড়াচ্ছে শুভেচ্ছা পুতুল ঘরে আত্মকথনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুতুল কোনো কোনো দিন এই সঞ্চালকের আসনটা আমার জন্য খুব কঠিন হয় কারণ যখন আমার সামনে বসা অতিথির অনুরাগী আমি শৈশব থেকে তখন তাকে কিভাবে ঠিক উপস্থাপন করব সেটা ভেবে উঠতে পারি না কিন্তু কথা প্রসঙ্গে সেই জায়গাগুলো আবিষ্কারের সুযোগ হয় আমার এবং কোনো কোনো দিন ভীষণ সম্মানিত বোধ করতে থাকি যে আমার এই আয়োজনটায় এমন অতিথিরা আসেন যারা সত্যিকার অর্থে আমাদের এই আয়োজনটাকে সমৃদ্ধ করেন আজকে যিনি আমার অতিথি তিনি বাংলাদেশের গানের ইতিহাস যদি লিখতে বসা যায় তাহলে তার অবদান একটা উজ্জ্বল জায়গা জুড়ে থাকবে এবং এই নামটি একটা অবিস্মরণীয় নাম হিসাবে স্মরণ করতে থাকবো আমরা যুগের পর যুগ কারণ তাকে আমি ঠিক কোনো নির্দিষ্ট ধারার শিল্পী হিসেবে ফেলতে পারি না তিনি নানান মুখী কাজ করেছেন তিনি নানান ধারায় কাজ করেছেন এবং সেটা করবারই হয়তো বা কথা কারণ যে পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সেখানে এরকম বহু মাতৃকতার অধিকারী তিনি হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক আজকে আমার অতিথি আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গীত আঙ্গনের এক এবং অদ্বিতীয় শাফিন আহমেদ স্বাগত জানাচ্ছি ভাইয়া আমার এই আয়োজনে ধন্যবাদ এবং আপনার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল কারণ কখনো কখনো হয় না যে আমি আপনার সামনে বসে কি করে আপনাকে উপস্থাপন করব সেইটা একটা ব্যাপার থাকে আপনার সর্বসাম্প্রতিক প্রকাশিত এ বছরের একুশে বই মেলায় আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে পথিকার যার নাম এই বইটা সংগ্রহ করেছি আমি মেলা চলাকালীন সময়ে রেজার সূত্র ধরেই কিন্তু বইয়ের নামটা নিয়ে আমার একটা কৌতূহল ছিল যে কিসের প্রেক্ষাপটে নামটা নির্বাচন করেছেন তো যখন ভূমিকাটুকু পড়তে গেলাম তখনই শিহরিত হলাম কারণ অবিশ্বাস্য একটা ঘটনার প্রেক্ষাপট আছে এই নামটার সঙ্গে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা নামকরণটা গল্প লেখার পরে সাজ্জাদ হোসেন যে পুরো আত্মজীবনীটা লিখেছে আমার থেকে শোনার পরে তার চিন্তা থেকে এটা এসছে যে পথিকার মানেই তো একজনের জীবনের পথ চলা কিন্তু আমি আশা করছি যে যারা বইটা পড়বে তারা ভিতরে কোথাও এটার আসল কাহিনীটা হয়তো খুঁজে পাবে এটা এসছে শব্দটা এসছে আমার জীবনে এসছে এইভাবে যে আমি তখন খুবই ছোট আব্বা যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন তখন ঢাকায় ওনাকে গানের জগতে খুব একটা ব্যস্ত রাখতে পারেনি কেউ বাংলাদেশের সঙ্গীতের অবস্থা এরকমই ছিল কিন্তু অর্থ উপার্জন এবং সংসার চালানোর নানাবিধ কারণে বা প্রেশারে ওনার একটা দোকান দিতে হয়েছিল উনি একটা দোকান দিয়েছিলেন আমরা তখন এলিফ্যান্ট রোডের দিকে থাকতাম ওই দোকানটার নাম ছিল পথিকার পথিকার শব্দটা ওখান থেকে ওই গল্প তো রয়েছে এই বইয়ের মধ্যে এবং সেখান থেকেই নামকরণটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আপনার কথা শুনতে শুনতে একটা প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস করতেই ইচ্ছা করছে তা হচ্ছে একজন কমল দাসগুপ্ত যার দুই বাংলায় মানে বাংলা সঙ্গীতে যার এত বড় অবদান এরকম একজন দিকপাল যিনি তাকে বাংলাদেশ ঠিক মূল্যায়ন করতে পারলো না এই ব্যর্থতার দায়ভার কি কখনো তার মানে নিজস্ব শিল্পী সত্তাকে পুড়িয়েছে কখনো কেমন অনুভব করতেন তিনি বাংলাদেশের এই সঙ্গীতাঙ্গন সেটা বলা মুশকিল কেন কেমন অনুভব করতেন খুব চুপচাপ দেখতাম কারণ ওনার কর্মজীবন তো কুড়ি পঁচিশ বছরের কর্মজীবন কলকাতায় সেটা খুব একটা যে বড় সময় তা না 
কিন্তু এখানে আসার পরে বাংলাদেশ তখন তো স্বাধীনতার কয়েক বছর পরের অবস্থা সেই সময়টা ষাট দশকের শেষের দিকে কিন্তু ওই স্বাধীনতা যুদ্ধে গেল দেশে একটা অস্থিরতা এবং আব্বা ইভেন্চুয়ালি মারা গেলেন উনিশশো সালে স্বাধীনতার পরে আমার মনে হয় দেশ তখন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি নিয়ে অতটা কার্যক্রম তেমন একটা ছিল না ওই সময়টাতে যার কারণে ওনাকে ঠিকমতো কাজে লাগানোর মতো পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক জগতে তেমন অ্যাক্টিভিটি হচ্ছিল না দু একটা সিনেমার লোকজন এসছিলেন বাসায় আব্বা বোধ একটা সিনেমার কাজ করেছিলেন এবং বাংলাদেশ রেডিওর বাংলাদেশ বেতারের একটা ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস আছে যেটার মূল কাজ হচ্ছে দেশের খুব পরিচিত বাংলা গানগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখা নোটেশন করে সঠিক সুরটা সংরক্ষণ করা আব্বা ওই কাজে কাজটা করেছেন কিছুদিন বাংলাদেশ বেতারে এছাড়া খুব একটা ব্যস্ত দেখিনি খুবই ওনার পূর্বের কর্মজীবনের সাথে তুলনা করলে এটা অত্যন্ত অল্প কাজ এবং বাকিটের সময় উনি সত্যিকার অর্থে আমাদের সাথেই কাটাতেন বেশি আমাদেরকে পড়াতেন স্কুলের পড়া করানো তো আরও ছোটকালে ওনাকে যতখানি পাইনি তার থেকে বেশি ঢাকায় আসার পরে ওনাকে পেয়েছিলাম আমরা আমাদের সাথে আমরা তিন ভাই আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে উনি সময় দিতে পেরেছিলেন ঢাকায় আসার পরে তো পড়াতেন রেগুলারলি আমরা ক্রিকেটের কমেন্ট্রি টমেন্ট্রি শুনতাম একসাথে ক্রিকেটে তো আমরা সকলেই বড় ধরনের ভক্ত তো রেডিওতে ক্রিকেট শোনা হতো তখন তারপর সাথে এরকম কিছু ভালো মুহূর্ত সময় কেটেছে ওই সময়টাতে কলকাতা থেকে মানে দেশ বদল করে একটা নতুন জায়গায় থিতু হওয়া এটা খুব সহজে বলে ফেললেন আপনি কিন্তু বিষয়টা তো খুব মানে একেবারে মানে অবিশ্বাস্য সংগ্রামের মতন আমার কাছে ভাবতে লাগছে আপনার অনুভব করেছেন কিভাবে সেটা যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসে নতুন করে প্রতিষ্ঠার একটা লড়াই তৈরি হওয়া কেমন ছিল এটা একটা সাইক্লোন সুনামের মতো যাই হোক বয়স তো অল্প ছিল তখন কিন্তু মা দুর্দান্ত সাহস এবং সংগ্রামের যে যে জীবন এবং যে বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি উনি নিয়েছিলেন ওনার জীবনে তার মধ্যে এইটা নিঃসন্দেহে একটা খুব আমাদের সকলের জীবনে আমাদের ফ্যামিলির আমাদের সকলের জীবনে একটা বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে এবং একটা দূরদর্শিতার একটা পরিচয় প্রভাব একটা লক্ষ্য করা গেছে যে এই সিদ্ধান্তটার কারণে পরবর্তীতে কি কি হলো সেটা যদি আমরা পুরোটুক একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে সম্ভবত সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল মনে হয় আপনারা যখন মিউজিক শুরু করেছেন তখন কি মনে হয়েছে যে বাংলাদেশেই মিউজিকটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কি মানে কতটা মনে হয়েছে যে সঠিক ছিল বা যদি আপনারা বাংলাদেশে না আসতেন যদি পশ্চিমবঙ্গেরই শিল্পী হিসেবে আপনাদেরকে সকলে চিনত সেই ক্ষেত্রে কি কোনো রকমের প্রতিকূল অবস্থা হতো বা কিছুটা কি সহায়ক হয়েছে বাংলাদেশে এসে মিউজিক শুরু করাটা আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো বলতে পারি সেটা কিছুটা গ্যাস করার মতো করে বলতে হবে কারণ সঠিক পরিস্থিতিটা তো ওইভাবে যাচ করা যাবে না বলা মুশকিল তবে বাংলাদেশে অ্যাক্সিডেন্টালি যদি বলি মিউজিকের মধ্যে চলে আসে এটা খুব একটা পরিকল্পনা করে করা ছিল না কিন্তু চলতে চলতে ক্রমশ মিউজিকের প্রভাবটা আমার উপর বাড়তে থাকে এবং যার কারণে এটার সাথে ক্রমশ পথ চলতে চলতে জড়িয়ে পড়ি এবং জিনিসটা বড় আকার ধারণ করে তো এটা কলকাতায় থাকলে সেটা হতো কি না এটা বলা মুশকিল কারণ আমরা দেখছি যে আমি যে ধরনের মিউজিকে বেশি পরিচিত যদিও অনেক ধরনের অনেক ধারার গান করেছি এই ধারার বা ব্যান্ড মিউজিক যেটাকে বলি বা বাংলার রক যেটাকে বলি যদি বলি এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও খুব একটা বড় অবস্থান নিতে পারেনি কারণ ওখানে 
ফিল্মের জগৎটাই বড় তাও আবার হিন্দি ফিল্মের জগৎটাই ওটাই পুরো ভারতের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে একটা বড় প্রভাব রাখে যার কারণে সমস্ত মিউজিক ডিরেক্টর বা সিঙ্গারদের আলটিমেটলি ওই মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ধারে কাজ দিয়েই চলতে হয় সেখান থেকে আসে সফলতা সেখান থেকে আসে তাদের কর্মব্যস্ততা তো এখন তাহলে প্রশ্ন থাকে যে অ্যাজ এ সিঙ্গার আমি কি সেখানে জায়গা করতে পারতাম কি না এটা তো এইভাবে বলা মুশকিল এখানে বসে কিন্তু কলকাতার থেকে তো বেশ কিছু সিঙ্গার মুম্বাইতে জায়গা করে নিয়েছিলেন বা বাঙালি স্পিকিং সিঙ্গার তো বেশ কয়েকজন আছেন যারা সাকসেসফুল হয়েছেন ওখানে তো সেটা বলা মুশকিল কিন্তু বাংলাদেশে যা অর্জন হয়েছে সেটা জন্য আমি খুব বড়ভাবে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশের শ্রোতাদের কাছে এটা তো বলতেই হবে কৃতজ্ঞ কারণ আমরা বলতে পারি আমাদের শাফিন আহমেদ সেই জায়গাটা একটা অনেক বড় গর্বের ব্যাপার যে ধারার চর্চা দেখেছেন শৈশবে বাড়ির ভিতরে সেই ধারাতে প্রতিষ্ঠা ঠিক সেই অর্থে আপনি হয়তো চাননি আপনার গানের রুচিটা বা গান নিজেকে প্রকাশ করার ভঙ্গিটা বদলে গেছে বাংলা রকে আপনি নিজেকে বেশি বিকশিত করতে চেয়েছেন এটা কি করে হলো মানে পরিবারে গান শোনার যে চর্চাটা বা যে পরিবেশের মধ্যে আছেন সেই প্রভাবটার বাইরে গিয়ে কি করে আপনি পাশ্চাত্যের রক মিউজিকে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন ভালো প্রশ্ন কারণ ঘরে যে মিউজিক শুনছিলাম সেটা তো খুব গভীর একটা ব্যাপার বাংলা সংস্কৃতিতে বা বাংলা গানের জগতে বিশাল দুই ব্যক্তিত্ব তাদের অবদান রেখে যাচ্ছেন ওই সময়তে যখন আমি বড় হচ্ছি তো সেগুলি শেখা হচ্ছিল আমার শুরুটা যদি বলি নয় বছর বয়সে প্রথম রেকর্ডিং করলাম প্রপার রেকর্ডিং এবং রেকর্ড বেরোলো ইএমআই থেকে কাজী নজরুল ইসলামের বাচ্চাদের গান প্রজাপতি প্রজাপতি করলাম মা ট্রেনিংয়ে এবং সেটা প্রথম রেকর্ড হ্যাঁ নয় বছর বয়সে যাত্রা শুরু তারপর থেকে মা ক্রমাগত নজরুল সঙ্গীত এবং আব্বার সুর করা পুরনো আধুনিক গানগুলি এগুলি শিখিয়েছেন সময় সময় গান তুলেছি গাইতে শিখিয়েছেন বাসায় এবং প্রায় টেলিভিশনে এগুলি পরিবেশন করতে হতো আমার পরিচালনায় নির্দেশনায় যে ধরনের স্পেশাল টিভি প্রোগ্রামগুলি হতো রেগুলার প্রোগ্রাম এগুলো না স্পেশাল প্রোগ্রাম যখন হতো তখন টিভি বলতে একটাই টিভি চ্যানেল বিটিভি সেখানে মা আমাকে দিয়ে গান করাতেন এবং বেশ ভারী ভারী আদন আব্বার সুরের গান যেগুলি হয়তো বয়সের তুলনায় একটু কঠিন তারপরেও সেই শিক্ষাটা আমি মনে করি যে খুব বড় একটা প্রভাব রেখেছে তো ওই পরিবেশ থেকে ওই ধরনের গান করতে করতে যখন বড় হচ্ছি টিনেজ বয়সে আসলাম স্কুলের শেষের দিকে ক্লাস নাইন টেনের দিকে তখন বাসায় কিছু ওয়েস্টার্ন রেকর্ড আসতে শুরু করলো ওয়েস্টার্ন মিউজিকের প্রথম রেকর্ডটা মনে আছে আমার সবচেয়ে বড় ভাই যে তাহসিন এখন ইউএসএতে থাকে তাহসিনের ফ্রেন্ডের হাত ধরে বাসায় এলভিসের রেকর্ড আসলো টম জোন্সের রেকর্ড আসলো তো ওগুলি বাজানো শুরু হলো তো এলপি থার্টি থ্রি আর পিএমগুলো তো ওগুলো বাসায় বাঁচছে কানে আসছে ভালো লাগছে ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই টম জোন্স ইজ বিউটিফুল এলভিস ইজ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তখন এরপর মা তো তখন প্রতিনিয়ত কলকাতায় যাচ্ছে শো করতে অত্যন্ত ব্যস্ত মা নিয়ে আসলো বিটলসের একটা রেকর্ড মা সময় বের করে সব সময় কিছু না কিছু আমাদের জন্য আনতো হয় খেলার জিনিস ক্রিকেটের জিনিসপত্র না হলে এই মিউজিক সংক্রান্ত কিছু তো মা নিয়ে আসলো বিটলসের একটা রেকর্ড রাবার সোল অ্যালবামটা পেয়ে আমরা খুব খুশি এই যে ইমেজগুলি তখন যেহেতু বড় রেকর্ড রেকর্ডে উপর বিরাট একটা ছবি থাকে পুরো ব্যান্ডের ছবি থাকে বা আর্টিস্টের ছবি থাকে পিছন দিকে লিরিক্স লেখা থাকে অন্যান্য অনেক ইনফরমেশন থাকে মানে এটা কিন্তু এখনকার ডিজিটাল জগৎ থেকে অনেক ভিন্ন বিকজ লিসনার্সরা অনেক ইনফরমেশন পায় একটা অ্যালবাম কাভার থেকে এই যে ইমেজগুলি দেখতে শুরু করলাম বিটলসের ইমেজ দেখলাম 
তারপর আমাদের ফ্রেন্ডসদের হাত ধরে অন্যান্য ব্যান্ডের রেকর্ড আসতে শুরু করলো বাসায় আমি তখন গুলশানে থাকি দেশে পাওয়া যায় না রেকর্ড তো কারো ফ্রেন্ডসের মধ্যে কারো ফ্যামিলি কেউ বাইরে টাইরে গেলে নিয়ে আসছে অন রিকোয়েস্ট এইভাবে লেড জ্যাপলিন বিটলসের প্রচুর রেকর্ড বব ডেলান পিঙ্ক ফ্লয়েড অল দ্য বিগ ব্যান্ডস ওই সময় সানটানা বিগ টাইম রোলিং স্টোনস এই যে রেকর্ডগুলি আসতে শুরু করলো ফ্রেন্ডসরা একসাথে শুনতে শুরু করলাম শুনতে শুনতে এই ধরনের মিউজিকের প্রতি একটা আকর্ষণ হলো ইউনো টিনেজ বয়স তো ইস টিনেজ বয়সে আমার মনে হয় মানুষ একটু ভিন্ন কিছু খোঁজে মানে ঠিক সোসাইটি যে পথে চলছে তার থেকে ভিন্ন কিছু করার একটা ইন্টারেস্ট থাকে ওই সময় একটু রেবেলিয়াস একটু অ্যান্টি স্টাবলিশমেন্ট চিন্তা ভাবনা থাকে আসে ওই সময় তো যার কারণে রক মিউজিকটা পছন্দ বিকজ ইট ইজ অলসো ভয়েস অফ দি ইউথ হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ভিন্ন কিছু করা ভিন্ন বক্তব্য রাখা লিরিক্সের মধ্যে সেগুলো পাওয়া যায় তো সেই ইনফ্লুয়েন্সটা পড়লো লিরিক্সের থেকেও আসলো গানের আওয়াজ যা কানে আসছে রক মিউজিকের দ্যাট অ্যাট্রাক্টেড বিকজ দেজ গিটার দেজ ড্রামস অ্যান্ড ভেরি এক্সাইটিং সাউন্ড প্লাস ইমেজগুলি যা চোখে পড়ছে রেকর্ড কাভারে তার প্রভাব পড়লো ওই রকম দেখতে হতে চাচ্ছি ওই রকম কাপড় জামা পড়তে চাচ্ছি লং হেয়ার রাখতে চাচ্ছি অ্যান্ড দেন রেকর্ড শুনতে শুনতে ঘরে চিৎকার করে ওই গানগুলি গাচ্ছি হোক কি না হোক চেষ্টা চিৎকার করে গলা ছেড়ে গাচ্ছি অ্যান্ড বাসায় জোরে বাজাচ্ছি অন্যদের ডিস্টার্ব হচ্ছে বাট তারপরেও গেয়ে যাচ্ছি এবং যন্ত্র এই হাতে উঠলো ফ্রেন্ডসের মধ্যে থেকে একটা গিটার আসলো একটা ড্রাম সেট এনে বাসার বসার ঘরে বসিয়ে দিলাম গ্যাস টেস্ট নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নাই ড্রামস বাজাচ্ছি গিটার বাজার চেষ্টা করছি শিখতে তো সময় লাগে তো ড্রামসটা আমার মনে আছে ড্রামসের বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ড্রামসের তো অনেকগুলো পার্ট থাকে একটা কিক ড্রাম লাগে একটা স্নেয়ার লাগে কিছু সিম্বল সিম্বলস লাগে স্টিক লাগে তো পুরো ড্রামসের তো কেউ কিনে দিচ্ছে না নাই তো বাসায় ট্রাঙ্ক ছিল না আগে একসময় স্টিলের ট্রাঙ্ক ইউজ হতো প্রত্যেক পরিবারে কম বেশি থাকতো জিনিস সিকিওর রাখার জন্য তো ওরকম একটা মেটাল ট্রাঙ্ক খাটের নিচে রেখে ওইটাকে কিক করতাম অ্যাজ আ কেক ড্রাম ধপ ধপ করে আওয়াজ হতো একটু ভারী আওয়াজ মার একটা ট্যাম্বুরিন ছিল ওই ট্যাম্বুরিন তো অনেক সময় আজকাল যেটা দেখি তাতে কোনো পর্দা নেই ওপেন থাকে মার একটা ট্যাম্বুরিন ছিল যেটার উপরে পর্দা ছিল সম্ভবত টার্কি বা ওই ধরনের কোনো দেশের ওই ট্যাম্বুরিনটা ইউজ করলাম স্ন্যার বাড়ি দিলে তো একটা স্কিন তো আছে আওয়াজ হয় ঠাস ঠাস করে আর বাসায় কিছু স্টিলের প্লেট প্লেট ছিল খাবার প্লেট সেইগুলি কোনো রকম দাঁড় টার করিয়ে দিস ওয়াজ দ্য ড্রাম সেট আবার স্টিক পাবো কোথায় ড্রামসের ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্টস তখন দেশে পাওয়া যাচ্ছে না তো গাছের ডাল ভেঙে চিকন ডালগুলি দিয়ে উই প্লেট স্টিক বানিয়ে ড্রামস বাজাচ্ছি কিন্তু গিটার দু একটা এসছিল বাসায় তো সেই ড্রামস থেকে রিয়েল ড্রামস একসময় শিফট হলো করতে করতে আস্তে আস্তে শুরু হলো আর কি যাত্রা তো শিখতে শিখতে নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের চেষ্টায় শিখতে শিখতে এক পর্যায়ে পারফর্ম করার মতো একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো পুরো জিনিসটা কিন্তু যখন রেকর্ড শুনছেন যখন প্রভাবগুলো ভিতরে যাচ্ছে তখন কেবল আপনারাই শুনছেন এমন তো নয় শুনছিলেন তো আপনার আপনার বাবা মারাও তো সেই ক্ষেত্রে অথবা যখন চেষ্টা করছেন একটা ড্রাম কিট নিজেরা তৈরি করবার জন্য সেই যে বিকট শব্দ ঘরের ভিতরে বাবা মার কি প্রতিক্রিয়া দেখেছেন তখন কোনো সময় না মানে ওনাদের এই চুপ থাকাটা একটা প্রচ্ছন্ন সহায়তা করার মতোই একটা ব্যাপার একটা সাপোর্ট আমি মনে করি যে থামানোর চেষ্টা করেন নাই সেটা একটা বড় ব্যাপার হতে পারত তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু এই এটা কি এসব বাসায় অ্যাকসেপ্ট করা হবে না এরকম তো হতে পারত বসলে হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে বসো এই এই নজরুল সঙ্গীত শেখো এটাও তো হতে পারত এই উদারতার জায়গাটা কি করে এলো আমার আমার বিস্ময় লাগছে শুনতে যে তাদের মতন একেবারে ভিন্ন ধারা নিয়ে চর্চা করে যাওয়া সারা জীবন এরকম দুজন কিংবদন্তির সন্তানরা যখন একদম ভিন্ন ধারা চেষ্টা করছেন তখন এই উদারতা এই গ্রহণ করার মানসিকতা আজকের দিন হলে সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বাবা মার জন্য কিন্তু সেই সময় যে সময়ের কথা বলছেন এই সময় বিশ্বসঙ্গীতকেও 
কোথাও গিয়ে একটা সমীহ করার ব্যাপার বা ছোট করে না দেখা এটা তো অবিশ্বাস্য লাগছে প্রগ্রেসিভ মানুষ ছিলেন আমি মনে করি দুজনেই প্রগ্রেসিভ ছিলেন চিন্তা ভাবনার দিক থেকে এবং সঙ্গীতকে যারা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে তাদের মধ্যে সংকীর্ণতাটা দেখা যায় না থাকার কথা না কারণ মিউজিক তো একটা মানে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে যে ভাষায় গাওয়া হোক ডাজ নট ম্যাটার যদি শুনতে ভালো লাগে দেন ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট তো ওই রকমই আমার মনে হয় ব্যাপারটা ওই রকম ছিল কিন্তু যেটা বলছিলাম যে জোর করে বসাননি বলে শেখানোর জন্য বা সেখান থেকে দূরে রাখার জন্য ওয়েস্টার্ন মিউজিক থেকে সেটা করেননি বলেই কিন্তু এগোতে পেরেছি একটা অন্য ধারায় তো এই প্রশ্নটা তো অনেকেই করে যেমন আব্বার সুর করা আধুনিক গান নিয়ে তো একটা আর্টিস্টের ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে যেতে পারে আট হাজার গানের সুরকার আর তো কিছু লাগে না সেটা হতেই পারতো আমার ঘরের জিনিস আমার বাবার সুর ছেলে নজরুল সঙ্গীত গাচ্ছেন একদম পারফেক্ট গল্প তো অন্য কিছু হবার হয়তো কথা ছিল যার জন্য পথ পরিবর্তন হলো কিন্তু পুরোপুরি পরিবর্তন হয়নি কারণ আমি নজরুল সঙ্গীত খুবই পছন্দ করি চেষ্টা করেছি এটা টাচে থাকার এটার সাথে থাকার এবং একটা অ্যালবামও করেছি সময় তো খুব একটা বেশি পাই না আব্বার সুর করা পুরোনো আধুনিক গানের একটা ছোট সিলেকশন এগারোটা গানের এটা দিয়ে একটা অ্যালবাম করেছি আধুনিক গানের তো এইগুলি সময় পেলে এগুলি কখনো শেষ হবে না করেও শেষ করতে পারবো না কিন্তু একজন রক স্টারের হাতে যখন বাংলার এরকম শিকড়ের গান উঠে আসে তখন সেটা অন্য রকম মাত্রা পায় মানে নজরুল সঙ্গীতে আপনার যে রেকর্ডটা সে গানগুলো শুনলে এটাই বিশ্বাস হয় যে গানগুলো অন্য রকম রং পেয়েছে আপনার কণ্ঠে বা আপনার আপনার যে সঙ্গীতের ভাবনা যে বোধ দিয়ে আপনি সাজিয়েছেন কম্পোজিশনগুলো সেখানে আপনি আপনার বাবা আমার প্রগতিশীলতার কথা বলছিলেন চূড়ান্ত প্রগতিশীল না হলে ওই সময়ে দুজন দু ধর্মের মানুষ এক হওয়া সেটাও তো একটা কঠিন গল্প এবং একদম শুরুর যে আপনি যে বইয়ের প্রথম যে লাইনটা যে নাম ছিল মনোজিত দাসগুপ্ত হয়ে গেল সাফিন আহমেদ এই গল্পটা একটু জানতে চাই দেখো আমার আত্মজীবনে লেখার বা আমার জীবনের গল্প যে বলা দরকার এটা আমি গত প্রায় তিন বছর ধরে এটা ফিল করছিলাম কারণ খুব ঘটনাবহুল একটা জীবন এবং প্রত্যেকটাই অনেক বড় বড় ঘটনা আছে যেগুলি বেশ অস্বাভাবিক কারো জীবনে এগুলি সাধারণত হয় না তো এই দেশ পরিবর্তনটাও একটা বিশাল ঘটনা আমার জীবনে হিন্দু মুসলিম যে বিদ্বেষ সেটার তখন প্রভাব অনেক প্রকট এখনো যে নেই তা না আজকে সমাজে আছে সেই সময়ের আরো কতটা কঠিন ছিল রাইট তো সেখানে ওনারা বাবা মা দুজন কিন্তু একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন কারণ মা ফরিদপুরের থেকে এসছেন সেখানে রক্ষণশীল একটা পরিবার থেকে মুসলিম পরিবার থেকে কিন্তু মার গানের প্রতি যে আকর্ষণটা ছিল যা যে আকর্ষণটা মাকে কলকাতায় নিয়ে গেছিলো প্রথমে বড় ভাই আত্মীয় স্বজনদের হাত ধরে কলকাতায় যাওয়া কাজী নজরুল ইসলামের সামনে বসে গান শোনানো কমল দাসগুপ্তের সাথে দেখা এবং পরিচয় তারপরে যা যা ঘটনা ঘটলো এগুলি সবই বাংলা সংস্কৃতির জগতে আমি মনে করি খুব ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য উল্লেখ করতেই হবে বাংলা সংস্কৃতি আলাপ করতে গেলে বাংলা গানের বিষয় আলাপ করতে গেলে কলকাতায় থাকা অবস্থায় মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়াটা কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ তখন আছে সমাজে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে সমস্যা কিন্তু আব্বা কোনো সময় কিন্তু খুব একটা ধর্ম নিয়ে খুব একটা চিন্তা খুব একটা সিরিয়াস ছিলেন না উনি খুব প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড এইসব নিয়ে খুব একটা ইয়ে ছিলেন না কোনো সে ওনার খুব একটা ছিল না যার কারণে ওখানে থাকা অবস্থায় মনোজিৎ দাসগুপ্ত নাম ব্যবহার হয়েছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য 
স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য একইভাবে দেখলাম যখন ঢাকায় আসলাম উনিশশো সাতষট্টি তখন এখানে আসার পর পূর্ব পাকিস্তান তখন এখানে আসার পর এখানে স্কুলে ভর্তি হতে পারছি না ঠিক তার উল্টো বিদ্বেষটা পাকিস্তান এবং ভারতের এই যে চিরাচরিত যে ইয়েটা রয়েছে শত্রুতা চলছে সেটা তখন থেকেই চোখ চাক্ষুষ প্রমাণ বা নিজেদের জীবন থেকেই অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি এখানে তখন পুরোপুরি মুসলিম পরিচিতি আইডেন্টিটি না হলে স্কুলে ভর্তি হতে পারছি না যার কারণে এমনি তো মুসলিম হিসেবেই বড় হয়েছে ইসলাম ধর্মকেই কিন্তু ফলো করেছে ছোটকাল থেকে মার গাইডেন্সে মার ইয়াতে প্রভাবে সেটা হচ্ছিল ঠিক আছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর এই আইডেন্টিটিটা পরিবর্তনের দরকার ছিল পাসপোর্ট তাহলে পাসপোর্টে কি নাম যাবে খুব প্র্যাকটিক্যাল বিষয় এবং এটাও তো বলা দরকার যে কমল দাসগুপ্তর মতো একজন ব্যক্তিত্ব অ্যাফিডেভিট করে নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে পাকিস্তানের টাইমে সো হি বিকেম কামাল উদ্দিন আহমেদ অ্যাফিডেভিট করে সো হি মেড হিজ পাসপোর্ট এজ কামাল উদ্দিন আহমেদ কি মনে টোটাল চেঞ্জ অফের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে এই পরিচিতি সংকটের জায়গাটায় এই কথাটাই অনেকে অনেকভাবে বলে ফিরোজা বেগমের ক্ষেত্রে মার ক্ষেত্রে যে বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহী শিষ্যা মার সারা জীবনটাই কিন্তু এই ধরনের বড় বড় ব্যাটল যুদ্ধ করে এগোতে হয়েছে কিন্তু করে সফলভাবে উনি পার করে দিয়েছেন প্রতিটা প্রতিবন্ধকতা স্কুলে তো ভর্তি হলাম পাসপোর্ট হলো পথ চলা শুরু হলো আবার আব্বাই আবার ইসলামিয়াত শেখাচ্ছে বাসায় বিউটিফুল ব্যাপার চমৎকার ব্যাপার ইসলামিয়াত ওয়াজ এ কম্পালসারি সাবজেক্ট প্রাইমারি লেভেলে কে পড়াচ্ছে বাসায় আব্বা পড়াচ্ছে সো এরকমই ওনাদের মন মানসিকতা এরকম উদার ছিল যার কারণে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্ষেত্রেও কোনো বাধা দেননি বরঞ্চ আমার এইটুকু মনে পড়ছে এখন যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক যখন হাতে ইনস্ট্রুমেন্ট যখন হাতে নিয়েছি আব্বার মতো একজন সঙ্গীতজ্ঞ যে সমস্ত ওয়েস্টার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ঘাটি এসছেন তার কর্মজীবনে ছোটকালে তো অত কিছু জানতাম না এখন তো কিছুটা হলেও জানি উনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে গিটার টিউন করতে হয় আমরা যখন খুব ভাব ধরছি যে যেন শিখে ফেলেছি বা মনে করছি এটা তো রক মিউজিক আব্বামার ধাঁচের মিউজিক না তো ওনাদের বোধ হয় বলার কিছু নাই তো ভুল ধরিয়ে দিলেন ভুল বলতে কি যে ভুল ধারণাটা পরিবর্তন হয়ে গেল তখনই এ দুজন মানুষের রসায়ন নিয়ে জানতে চাই কারণ আমাদের প্রজন্মের তো সেই সৌভাগ্য বা সেই সুযোগটা নেই তার তথ্য সূত্রই নেই যে দুজন দুই অঙ্গনের দিক পাল একজন সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত পরিচালক সুরকার আর একজন সঙ্গীত শিল্পী এ দুজন যখন সংসার সঙ্গী হন সেখানে রসায়নটা কেমন সেখানে কি কোথাও ওই যে গুরু শিষ্য সেই সেরকম একটা রসায়ন বা কেমন ছিল আমি যতটুক দেখেছি মানে ছোট মানুষ হিসেবে তাতে মার আব্বার প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধটা সম্ভবত তাকে আকৃষ্ট করেছিল কলকাতায় পঞ্চাশের দশকে সেটা সারা জীবন সেরকমই দেখেছি শেষ জীবন পর্যন্ত সেটাই দেখেছি ইনফ্যাক্ট আব্বার মৃত্যুর পরে চুয়াত্তর সালে আব্বার মৃত্যুর পরে মা যখনই আব্বার কথা নিয়ে আমাদের পারিবারিক ভাবে কোনো আলাপ আলোচনা হতো বা গল্প বলা হতো কাহিনী শেয়ার করা হতো পরিবারের মধ্যে মা খুব ইমোশনাল হয়ে যেতেন সো শি ওয়াজ ভেরি রেসপেক্টফুল এটা সারা জীবনে ছিল এবং উনি আরেকটা যুদ্ধ উনি করেছেন ওনার জীবনে সেটা হচ্ছে কমল দাসগুপ্তকে কলকাতা এবং বাংলাদেশ বলি এই জায়গায় মানে ক্রমশ উনি উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নেয়ার একটা প্রচেষ্টা সারা জীবন করে গেছেন ওখানেও তো সব কিছু তো কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ফেয়ার না ওখানেও পরিবর্তন আব্বার যখন পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে আসলো তখন আরও সুরকার আসছে এখন একটা 
পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে তো সবারই তো কর্মজীবন মিউজিকটা তো স্পোর্টসের মতো কিছুদিন একজন খেলবে তারপর ফিটনেস চলে যাবে তার প্রয়োজন শেষ তার বয়স হয়ে গেছে নতুন প্লেয়ার আসবে মিউজিকও কিন্তু ফিটনেসের দরকার নতুনদের নতুন আওয়াজ নতুন সুর এইগুলির একটা প্রভাব সমাজে পড়বে এগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এই জন্য বললাম যে মারি সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল ওনার নিজের ক্যারিয়ার উনি কলকাতায় থাকলে কতটুকু হতো জানি না কিন্তু এখানে আসার পরে উনি যেভাবে ফ্লারিশ করেছিলেন দেশে বিদেশে নজরুল সঙ্গীতকে এত জনপ্রিয় তো কেউ চিন্তাই করেনি নজরুল সঙ্গীত আর ফিরোজা বেগম সমার্থক শব্দ আমি শৈশবে শৈশব থেকে জানি নজরুল সঙ্গীতে একমাত্র এবং এটা ওনার আরেকটা যুদ্ধ গাইতে পারেন যিনি ফিরোজা বেগম রাইট এই এইটা ধারণা চলে আসছে শ্রোতাদের মধ্যে কিন্তু এটাও তো আরেকটা যুদ্ধ আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব নজরুল সঙ্গীতকে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুললেন ফিরোজা বেগম ওনার কে যখন ডাকা হতো উনি তো গেছেন নর্থ আমেরিকা ইউএসএ কানাডা ইউরোপে গেছেন শো করতে কলকাতায় তো হচ্ছেই বাংলাদেশে তখন বলতে গেলে টেলিভিশনটা একমাত্র লাইভ প্রোগ্রাম কম হতো তো নজরুল সঙ্গীতকে তো উনি ওইভাবে জনপ্রিয় করলেন কলকাতায় কিছু তার সোলো প্রোগ্রামে তো আমি গেছি রবীন্দ্র সগন সদন এবং কলা মন্দির এই দুটো ছিল মেইন অডিটোরিয়াম মাস শত শত সোলো কনসার্ট হচ্ছে শত শত প্রতি মাসে তিন থেকে চারবার যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ তো শুধু কলকাতা না সব মিলিয়ে কিছু প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই কি দৃশ্য অসাধারণ শ্রোতারা একেবারে পেন ড্রপ সাইলেন্স টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সোল্ড আউট উইদ ইন একদিনের মধ্যে সব সোল্ড আউট ডান ফুল হাউস একটা শব্দ নাই মার কথা মার গান একদম মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে श्रद्धा जानो मार अनुष्ठान तीन घंटार मत प्रतिशो करत शिल्पी तीन घंटा मत कर স্টেজে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে তিন ঘন্টা এইভাবে বসে থাকাটাও কিন্তু সহজ না কোনো দিন স্টেজে একটা গ্লাস পানি দেখি নেই আসতে হাও আমরা তো শো করছি জানি কি হয় নট ইভেন আ গ্লাস অফ ওয়াটার কোনো দিন চাটা তো আর দূরের কথা কিভাবে সম্ভব কিভাবে সম্ভব তিনি রেয়াজ করতেন কিভাবে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে রেয়াজের প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল বা কতখানি সময় বা কতখানি নিবেদন করলে নিজেকে এরকম একজন শিল্পী হওয়া যায় এটা খুব গভীর একটা ওনার প্র্যাকটিসের সময়টা খুবই আপন এবং প্রাইভেট একটা সময় আমি মনে করি এর সবটুকু যে আমরা দেখেছি আমার মনে হয় না কারণ সব বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করে কাজ হতো এবং মার প্র্যাকটিসের ধাঁচটা যতটুকু বুঝি তানপুরে নিয়ে কিছুক্ষণ হতো হারমোনিয়াম নিয়ে অনেকটা সময় হতো কয়েক ঘন্টা তো চলেই যেত তবে মার প্র্যাকটিসের একটা মূল জায়গা ছিল গানগুলি কি করা সে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতে সারগ্রাম প্র্যাকটিস করাটা খুব একটা কমন ব্যাপার সবাই সেটাই করে এবং করাটা স্বাভাবিক মার চর্চাটা একটু ভিন্ন ছিল মা গানগুলিকেই কিছুক্ষণ ওয়ার্ম আপ করার পরে গানগুলি প্র্যাকটিস করতেন বা গাইতেন সেইগুলিতে বারংবার এবং সংখ্যা গানের সংখ্যা তো অনেক সেভাবে প্র্যাকটিস করতে দেখেছি বেশি কিন্তু খুব প্রাইভেট টাইম ওখানে আমরা ডিস্টার্ব করতে যেতাম না তো এইভাবে পথ চলা এবং মার এই ব্যস্ততা শুরু হলো কলকাতায় আব্বা চুপচাপ ওয়াচ করছেন কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স নেই আব্বারই হয়তো শিখিয়ে দেওয়া আব্বারই হয়তো সুর বাঁচছে ঘরে অথবা মা গাই ছবা প্র্যাকটিস করছে আব্বা কোনো কোনো সময় কলকাতার মার সাথে শোতে গিয়েছেন সব সময় যেতেন আব্বার তখন আর খুব একটা ইন্টারেস্ট ছিল না মানে ইনভলভ থাকার আগ্রহটা কম দেখেছি তারপরেও তো বেশ কয়েকবার গেছি এই হোটেলে দেখেছি মানুষের ভিড় মা যখনই যেত লাইন দিয়ে হোটেলের বাইরে মানে রুমের বাইরে 
অর্গানাইজার আফটার অর্গানাইজার বুকিং দেওয়ার জন্য এসে অপেক্ষায় আছে এই দৃশ্য ছিল বেশিরভাগই তখন ব্রডওয়ে হোটেলটা আমার খুব পছন্দ ছিল লোকেশনের দিক থেকে বড় বড় রোম একটু ব্রিটিশ আমলের বিল্ডিং তো ওখানে দেখেছি আব্বার নিরবতা ওই শহরেই ফেরত যাওয়া সেই নিরবতায় কোথাও কি কোনো হতাশা বা না পাওয়া থাকতো সেটা তো আমার জন্য বলা মুশকিল আমি জানব না এই ধরনের কোনো আলাপ তো ওনার সাথে বোঝা মুশকিল ছিল শুধু দেখে ওটা বোঝা যায় না আপনি একটু আগে ফিটনেসের কথা বলছিলেন সঙ্গীত শিল্পীদের একটা নির্দিষ্ট বয়স বা আমরা যেটা ধরে নিই যে হ্যাঁ কয়েক দশক কয়েক কত তিন চার দশক হয়তো তাও তিন চার দশক এক রকমভাবে পারফর্ম করে যাওয়া একটা বিশাল ব্যাপার সেটা আমরা দেশের বাইরে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পারি তবু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পরিবর্তন হয় অনেক পরিবর্তন করতে হয় নিজেদের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একজন সাফিন আহমেদ কি করে মঞ্চে এখনও একইভাবে এই যে তিন চার ঘন্টার পারফরমেন্সের কথা বলছিলেন আপনার ক্ষেত্রেও তো একইভাবে প্রযোজ্য সাফিন আহমেদের মতন করে মঞ্চে পারফর্ম করা যায় ব্যাটারি লাগবে একটা স্পেশাল একটা ব্যাটারি লাগানো আছে রোটে চাবি দিলে চলতে থাকে আমার যদি ন বছরের বয়সে যাত্রা শুরু হয়েছে ধরে নেই কারণ তারপর থেকে রেগুলার গাইছি আমি মিডিয়াতে টেলিভিশনে তারপর আস্তে আস্তে স্টেজে আসলাম তাহলে এই চলার পথটা পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে গেছে ইটস মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স তো আমি হয়তো এটা নিয়ে কিছু একটা হয়তো করব বলে ভাবছি একটা প্রামাণ্য চিত্র হতে পারে তো জানি না কিন্তু একটা অ্যাটলিস্ট পুরো সঙ্গীত জগতে চলার পথে যা যা যে সকল ধরনের গান করলাম এর একটা সংকলন নিয়ে স্টেজে ওঠে যেতে পারে বলে আমি মনে হয় করার হয়তো সময় এসছে ঠিক বইটা লেখার ব্যাপারে যেরকম একটা দরকার বা প্রয়োজন মনে করছিলাম একটা তারণা ভিতর থেকে সেখান থেকে করেই ফেললাম লেখা হয়ে গেল ওরকম এখন বোধ হয় সময় এসছে যে পুরো জিনিসটা পুরো ক্যারিয়ারটাকে একটা তিন চার ঘন্টার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় কি না সেটা একটু চেষ্টা করতে পারি যখন আপনারা ব্যান্ড মিউজিক শুরু করলেন তখন শুরুর দিকে তো ভীষণ উচ্চাভিলাষী ছিলেন আপনারা আপনারা ইংলিশে গান করছিলেন তখন বাংলাতে তো আপনাদেরকে পাওয়া গেল আরও অনেক পরে কোনো স্বপ্ন দেখেছেন তখন নাকি ভালো লাগছে করতে নিজেদের মতন করে যাচ্ছিলেন কেমন ছিল তখনকার সঙ্গীতের দর্শনটা যখন শুরু করেছেন অন্যরকম ছিল এখন যে চিত্রটা দেখি স্টেজে তো উঠছি প্রতি প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিশাল সংখ্যক দর্শকের সামনে পারফর্ম করছি পরিবর্তন দেখি হ্যাঁ কারেক্ট যে শুরুর দিকে ইংরেজি গান করতাম কারণ যা শুনছি সেগুলো বাজানোটার একটা চেষ্টা ছিল ইচ্ছা ছিল কঠিন হলেও সেগুলি এবং ইন্টারনেট ছিল না সুতরাং গান তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের কানে শুনেই তুলতে হচ্ছে সব কিছু কড হোক টিউন হোক লিরিক্স হোক লিরিক্সও পাওয়া যাচ্ছে না এরকম একটা ব্যাপার তো ইংলিশ করাটার পিছনে কারণ হলো যে কোনো সিরিয়াস কোনো পরিকল্পনা ছিল না এটাকে প্রফেশনালভাবে নেব এই চিন্তাটা ছিল না শুরুর দিকে অনেক দিনই ছিল না বেশ কয়েক বছর এই ধরনের চিন্তাই নেই তো ভালো লাগার জায়গা থেকে করছি এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব প্রফেশনাল একটা আয়োজনের মধ্যে ঢুকে গেলাম যখন হোটেলে বাজাতে শুরু করলাম ওটা কিন্তু ইট ওয়াজ লাইক এ জব মানে ইন ইন দ্য সেন্স যে টাইমলি আসতে হবে টাইমলি স্টেজে উঠতে হবে এক ধরনের কম বেশি এক ধরনের ইউনিফর্মের মধ্যে থাকতে হবে সো একেবারে ক্যাজুয়াল ক্লোজ না একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে যখন শুরু করলাম এবং প্রতিটা পারফরমেন্সের জন্য পেমেন্ট হচ্ছে সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচবার বাজাচ্ছি ইটস আ বিগ থিং বয়স যখন আঠারো উনিশ ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে পুরোপুরি কাজে নেমে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার ইনকাম হচ্ছে আর বাংলাদেশে তখন কোনো অডিও ইন্ডাস্ট্রি নেই তার মানে বাংলা গান এর শ্রোতার সামনেও নেই আমি কারণ ফাইভ স্টার হোটেলে আমি পাচ্ছি বিদেশিদেরকে হোটেলে যারা থাকছে বা ঢাকা শহরের এক্সপ্যাট্রিয়েট কমিউনিটি তাদেরকে পাচ্ছি সেখানে বাংলা গান করার আমার স্কোপ নেই কিন্তু চলতে চলতে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দু একটা প্রোডাকশন কোম্পানি যখন ক্যাসেট বের করতে শুরু করলো তখন এই যে সকলে ফ্রিলি 
বাই দ্যাট টাইম বেশ কিছু ব্যান্ড উঠে এসছে সোলস তখন চিটাবাঙেও ইংলিশ গান করছে আগ্রাবাদ হোটেলে ঢাকারটাতেও কয়েকটা ব্যান্ড ছিল ফিডব্যাক তো আমাদের একেবারে কন্টেম্পোরারি তো আমরা মাইলস অ্যান্ড ফিডব্যাক একসাথে পারফর্ম করছি এরা কয়েক রাত আমরা আমরা কয়েক রাত কিন্তু মেড এইটি যে আমি যখন পড়াশোনা করতে গেলাম ইউকেতে গ্রাজুয়েশন করতে গেলাম ও ওইখানে থাকা অবস্থাতে আস্তে আস্তে মার্কেট ডেভেলপ করছে এখানে বাংলা গানের জন্য এবং অনেকগুলো ব্যান্ড চলে এসছে তারা ভালো ভালো গান বানাচ্ছে এবং যা রিলিজ করতে চাচ্ছে সেটা রিলিজ করার সুযোগ পাচ্ছে অর্থাৎ শ্রোতাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে সারগামের নাম বলতেই হবে এক্ষেত্রে সারগাম খুব এ বিষয়ে খুব উদার ছিল যে অ্যালবাম বের করতে চেয়েছে তার অ্যালবাম বের করে দিয়েছে তাতে ভালো হয়েছে যে শ্রোতারা অনেক ধরনের গান শুনতে পেয়েছেন সেই সময়কার অনেক গান মনেও রাখে এখন এখনও শোনে তো এইভাবে আস্তে আস্তে যখন অডিও ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করল তখন বাংলা গানের দিকে গেলাম কিন্তু তার পূর্বে দুটো অ্যালবাম কিন্তু ইংলিশে ছিল যখন কোনো অডিও ইন্ডাস্ট্রি নাই তখন প্রথম অ্যালবাম মাইলস মাইলস নামে উইথ সেভেন কাভার সংস তিনটা অরিজিনাল ইংলিশ সং এটা নিজেদের খরচে রেকর্ডিং করলাম নিজেদের চেষ্টায় ডিস্ট্রিবিউশন করলাম কোথায় করলাম ঢাকা শহরে চিন্তা করলাম যে ইয়াং ছেলে মেয়েরা কোথায় যায় ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে যায় তখন হাতে কোনো কয়েকটা ফাস্ট ফুড শপ ধানমন্ডি আর বেইলি রোড মিলিয়ে ওইগুলোতে রাখলাম দ্বিতীয় অ্যালবাম ইংলিশ নাইনটিন খালি সংখ্যাটা পরিবর্তন হলো অরিজিনাল বেশি কাভার কম বাই দ্যাট টাইম এই যে এইটি সিক্স এর মিড এইটিস এর কথা বললাম বাই দ্যাট টাইম সারগাম এসে গেছে মার্কেটে সো সারগামের থ্রুতে সেকেন্ড অ্যালবামটা বেরোলো আর আমি যখন ফেরত আসলাম নাইনটি শেষের দিকে তখন বাংলা গান প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে ব্যান্ডগুলির থেকে এবং নতুন একটা ধারা শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে শ্রোতারা একটা নতুন কিছু পাচ্ছে এটা বেশ একটা ভালো পরিবেশ ছিল রেডি ছিল অবস্থা তখন তা আমি ফিরে এসে টুক এ ডিসিশন যে বাংলা গান করব এবং সেই সূত্র ধরে রেকর্ডিং শুরু হলো প্রতিশ্রুতি অ্যালবামটা বেরোলো উনিশশো একানব্বই সালে সেটা দিয়ে বাংলা অ্যালবামের যাত্রা শুরু এবার আর একটু ভিতর বাড়ির প্রশ্ন করতে চাই মানুষ যখন দীর্ঘদিন থাকবার পরে কোনো ঠিকানা বদল করে স্বাভাবিকভাবেই সে সেই সেই স্মৃতি সেই মায়া সেই স্মৃতি কাতরাতা তো ভর করে তার উপর আপনিও আপনার ঠিকানা বদল করেছেন বাড়ি ছেড়ে এসছেন বলা যায় নিজস্ব যে পরিচয়ের জায়গাটা ছিল এত বছরের মঞ্চে যখন পারফর্ম করেন এখন স্মৃতিকাতর তো হন নিশ্চয়ই হন কি কতটা মিস করেন নিজের ঠিকানাটা বলতে কীরকম আপনার মাইলস যে যেইখান থেকে আপনাকে আমরা মূলত শ্রোতারা চিনেছি আচ্ছা 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 অন্যরকম ভাবে হচ্ছে কেমন লাগে নিজের যে জায়গায় চল্লিশ বছর সময় দিয়েছি মাইলসের সাথে আমরা চল্লিশ বছর উদযাপন করলাম সেটার সাথে সম্পৃক্ততা কীরকম এটা তো প্রায় সকলেই জানে আমার আর ভেঙে বলতে হবে না এবং একটা জিনিসকে গড়ে তোলার সাথে যে এইভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম একদম হোটেলের দিনগুলি থেকে শুরু করে প্রতিটা বাংলা অ্যালবাম সাথে গান তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটার সাথে যেভাবে ইনভলভ ছিলাম এটা একটা গভীর ইনভলভমেন্ট খুব গভীর একটা ব্যাপার কারণ স্টুডিওতে বসে সময় বা রিহার্সাল প্যাডে গান বানানোর সময় সকলেই আইডিয়া শেয়ার করে সো কোনো না কোনো ভাবে ইনপুট তো ছিল আমার প্রায় প্রত্যেক গানেই কিছু না হলেও যে যন্ত্রটা বাজানো আই ওয়াজ অলসো প্লেইং দ্য বেস গিটার তো হয়েছে চল্লিশ বছর তো হলো এখন হয় কি বহু ব্যান্ডের মধ্যে সমস্যা হয় খুব শুরুর দিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরের দিকে তো 
সমস্যাগুলি নিয়ে আমি আলাপ করব না তবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গে ভিন্ন মতামত বা নিজের জায়গাটায় নিজের যা প্রাপ্য সেটা পাচ্ছে কি না সব কিছু চিন্তা করলে কিছু সমস্যা না থাকলে তো এটা হতো না তো এই মুহূর্তের অবস্থানটা এরকম যে আমি কিন্তু কোনো ব্যান্ড ছেড়ে চলে আসার কথা কখনোই বলি নাই এই জিনিসটা একটু পরিষ্কার রাখতে চাই কথাটা কিছু সমস্যার সমাধান হওয়ার দরকার এই কথাটাই বলেছি আগেও বলেছি এখনও তাই বলছি সমস্যার সমাধান হয়নি কিন্তু কেন জানি আমার মনে হয় যে শুধু আমাদের ব্যান্ডের মধ্যে না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিঙ্গারদেরকে নিয়ে সবাই অন্যান্যরা একটু বিচলিত থাকে কিন্তু শ্রোতা ভক্তদের কাছ থেকে কিন্তু যার মুখে গানগুলি শুনছে যার কণ্ঠে গানগুলি শুনছে ঘরে বসে যদি ক্যাসেটে শোনে সেই জিনিস কিন্তু শ্রোতারা সহজে ভুলতে পারে না কারণ ওই আওয়াজটা কানে লেগে থাকে এবং তারা রিপিটেডলি ওই গানগুলি শুনতে চাইলে আগামীতে তারা ওই সিঙ্গারের কণ্ঠেই শুনতে চায় অরিজিনাল সিঙ্গারের কণ্ঠেই শুনতে চায় এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া পারফর্মারের দিক থেকেও শ্রোতাদের দিক থেকেও যার কারণে আমাদের কপিরাইট আইনে স্পষ্টত কণ্ঠশিল্পীর যে রাইটসগুলি সেগুলি বেশ বড় জায়গা নিয়ে অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সেগুলির এবং বিশ্বব্যাপী যদি দেখি তাহলে আমি যদি একটা উদাহরণ দিই সে ফর এক্সাম্পল লতা মঙ্গেশকরের কথা যদি বলি এত সাকসেসফুল একটা কারিয়ার উনি সারা জীবন গান গেয়েছেন ওনার রেকর্ড করা গানগুলি সুতরাং একজন শিল্পী কিন্তু তার রেকর্ড করা গানগুলি গাইবে এটাই স্বাভাবিক সারা পৃথিবী ভাবে এটা স্বাভাবিক আজকে বিদেশের দিকে তাকালে কয়েকটা ব্যান্ডের ক্ষেত্রে তাকালে আমরা দেখব যে লেটস এ ফর এক্সাম্পল স্টিং এর কথা যদি বলি আমার খুব ফেভারিট একজন আর্টিস্ট পুলিশ ব্যান্ড থেকে এসেছিল দ্য বলি দ্য পুলিশ স্টিং এখন যখন পারফর্ম করে হি সিংস অল দি পুলিশ ক্যাটালগ সংস পল ম্যাকার্টনি এখনও পারফর্ম করছে ফ্রম বিটলস দ্য ফুল ক্যাটালগ অফ বিটলস ইজ পারফর্ম এটা শুধুমাত্র যে একটা ন্যাচারাল পারফর্মিং রাইট শুধু তাই নয় শ্রোতারা স্টিল ওয়ান্ট টু হিয়ার ইট ফ্রম হেম এইরকম আরও কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারো রজ ওয়ার্ট ইজ ফ্রম পিঙ্ক ফ্লয়েড যার কারণে এটার থেকে ভিন্ন কিছু চিন্তা করার বা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটা স্বাভাবিক না ওটাই অস্বাভাবিক এর মধ্যে কোনো ইনফ্লুয়েন্স জানা যে কে কি করতে পারবে কি না পারবে প্রতিটা গানের সাথে ক্রিয়েটিভ প্রক্রিয়ায় আমি জড়িত এবং বেশিরভাগ গানের অরিজিনাল সিঙ্গার আমি এটা অন্য ব্যান্ডের কোনো উদাহরণ এনে এটা সমাধান করা যাবে না উদাহরণ আনাই যাবে না কারণ পরবর্তীতে যোগ দেওয়া কোনো কণ্ঠশীল সিঙ্গার দ্য মেইন লিড ভোকালিস্ট সেটা এমন হতে পারে যে সে ক্রিয়েটিভ প্রক্রিয়া ছিল না সো দ্যাট কুড বি ডিফারেন্ট বাট এখানে সেটার সাথে তুলনা সেটা করা যাবে না দেয়ার ফোর আমার যে রাইট রয়েছে সেটা থাকবে চিরকাল থাকবে এবং বাংলাদেশের কপিরাইট অফিসের খুব বড় একটা ভূমিকা রয়েছে এখানে ক্রমশ তাদের অফিসটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়ে আসছে এবং আমি আশা করব যে কপিরাইট অফিস এই বিষয়গুলি নিয়ে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন একটা প্রশ্ন মাথায় এলো সাফিন ভাই আমি কি করতে পারি আপনাদের যে আরেকজন ভাইয়ের কথা বললেন যিনি দেশের বাইরে আছেন তিনি তো সরাসরি মিউজিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন বোধ হয় না আপনাদের এই দুই ভাইয়ের মধ্যে এই যে অবস্থান দুজনের দুটো ভিন্ন মতাদর্শ আপাতত মাইলসের ব্যাপারে তিনি কার পক্ষে কথা বলেন বড় ভাই আসলে গান পারফর্মিং লাইনে না থাকলেও শ্রোতা হিসাবে খুব ভালো শ্রোতা কলকাতার বাংলা আধুনিক গানের যে গোল্ডেন ডেজ ছিল তখন সে খুব মনোযোগ দিয়ে রেডিওতে আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রের গান শুনত মানবেন্দ্র মান্না দে শ্যামল মিত্র এনারা আরতি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এনারা যখন 
দুর্দান্ত গতিতে একসাথে চলছে তো বড় ভাই তাসিন তখন এগুলি খুব ভালোভাবে শুনত এবং বেশ ভক্ত ছিল নিজে গাইতেও পারত হি হ্যাজ এ গুড ভয়েস হি ক্যান সিং আমাদের ব্যাপারে হি অলওয়েজ ফেল্ট ভেরি প্রাউড মাইলসের অর্জনটা বা যে যেখান থেকে শুরু শুরুটা তো দেখেছে তার পরবর্তীতে যা যা হয়েছে ভেরি গুড হি ওয়াজ অলওয়েজ প্রাউড অফ দ্যাট কিন্তু এই পর্যায়ে এসে বিষয়গুলি এত জটিল এটার মধ্যে সে ইনভলভ হওয়ার চেষ্টাই করেনি কখনো সো ও একটু প্রাইভেট টাইপ অফ পার্সন নিজের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে হি ডাজেন্ট গেট ইনভলভ ইন দিস বাংলাদেশের শ্রোতাদের কাছে মানে এখন যদিও সময়টা অনেক বদলেছে এখন বেস গিটারের ধারণাটাও অনেকটাই স্পষ্ট কিন্তু বাংলাদেশের শ্রোতারা সাধারণত একটা সময় ছিল যখন বেস গিটারটাকে আলাদা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট সেই যেহেতু এটাতে আলাদা কোনো সুর উঠতে শোনা যায় না সাধারণত বেস গিটারটা কি বা এর কাজ কি এই বিষয়টাই অনেকের কাছে অস্পষ্ট ছিল সেখানটায় আপনি বেস গিটারকে বেছে নিলেন এবং আপনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেস গিটারিস্টের মধ্যে অন্যতম এ কথা সকল সঙ্গীতজ্ঞ বলেন সব সময় আমি শুনেছি নানান জায়গায় কি কারণে বেস গিটারটাকে সঙ্গী করেছেন অন্য অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট না নিয়ে এটা ব্যান্ডের প্রতি আমার কমিটমেন্টের জায়গা থেকে এসছে এক নম্বর হচ্ছে যে বেস গিটারটা খুব একটা পছন্দের ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল সব সময় কিন্তু আমি যখন ইংল্যান্ড থেকে ফেরত আসি তখন ব্যান্ডে খুব মানে সদস্যর দিক থেকে কে আছে কে নেই কাদেরকে প্রয়োজন এই দিক থেকে একটা ভঙ্গুর একটা অবস্থা ছিল ব্যান্ডের আমি যখন ফেরত আসি তো দেখা গেল যে বেস গিটার রেস্টের প্রয়োজন এবং বেশ কয়েকজনকে ট্রাই করা হচ্ছে কয়েকজন পরিচিত নামও রয়েছে এর মধ্যে তো আমি যখন ফেরত আসলাম আমি নির্দ্বিধায় ব্যান্ডের প্রয়োজন চিন্তা করে আই সেট আই উইল প্লে দ্য বেস আল টেক আপ দ্য বেস তখন আবার চিন্তা করিনি যে এটার অর্থ কি দাঁড়াবে পরবর্তীতে আমি বেস বাজব ঠিক আছে নিলাম চর্চা শুরু করলাম খুব একটা সমস্যা হয়নি তারপর রেকর্ডিং শুরু হলো বাংলা গানগুলি রোগুলোতে তো ভয়েস দিচ্ছি এখন দুটো যে মিলাতে হবে আবার যখন রেকর্ডিং করছি তখন যে জটিল বেস লাইন টাইন বানিয়ে ফেলেছি তখন তো চিন্তা করছি না যে এগুলো স্টেজে কি হবে কিন্তু যখন টাইম আসলো স্টেজ শো করার আমি আই জাস্ট মানে মিউজিক জগতে এটা খুব কমন নলেজ কেউ ইন্টারনেটে গুগল সার্চ দিলে বুঝছে বেসিস্ট অ্যান্ড ভোকালিস্ট লিড ভোকাল অ্যান্ড বেস এই কম্বিনেশনটাই খুব কম কিন্তু আমাদের একদমই এই পৃথিবীতে কম এটা পৃথিবীতেই কম এবং ভীষণ জটিল এই কাজটা মানে কি করে সম্ভব আমি জানি না মাথা একভাবে কাজ করবে কণ্ঠ একভাবে কাজ করবে অবিশ্বাস্য আপনি সেই জায়গাটাতে মঞ্চে সারা পৃথিবীতেই কম আমি হাতে গোনা দু তিনটা নাম বলতে পারবো যারা ফ্রান্টম্যান বেসিস্ট কিন্তু এসব চিন্তা তো তখন করিনি ব্যান্ডের বেসিস দরকার আই টেক আপ দ্য বেস ব্যান্ডে গান করতে হবে করে দিচ্ছি নিজেও সুর করছি অন্যের সুরে গেছি এবার স্টেজের টাইম আসলো এটা যে জটিল কিছু বিষয় আমার কোনো দিনে ফিল হয় নাই ফিল করিনি যে এটা কঠিন কিছু আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি প্র্যাকটিস নিজের প্র্যাকটিসের জন্য হচ্ছে সবই যা রেকর্ডিং করে আসলাম সুরগুলিও তো একেবারে যে ফ্ল্যাট সুর তা না ওয়েস্টার্ন মিউজিকে কিন্তু টিউন ইজ ইউজুয়ালি একটু ফ্ল্যাট আমাদের গুলি তো ওঠা নামা আছে গলায় কাজ টাজ আছে এক্সপ্রেশন আছে অনেক এই জন্য একটু বেশি কঠিন দেশীয় সুরে বেশ বাজিয়ে করাটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমার কোনো দিন কোনো সমস্যা হয় নাই আই জাস্ট ইন ফিল যে এটা কোনো ডিফিকাল্ট বিষয় ইট হ্যাপেন্ড আই ডোন্ট নো হাউ ইট হ্যাপেন্ড বা এখনও কিভাবে হয় আমি জানি না তবে আই ক্যান টেল ইউ যে মাইন্ডটা দুদিকে স্প্লিট করা থাকে কারণ বেস একটা রেদম ইনস্ট্রুমেন্ট মূলত তার মানে আমার ড্রামসের সাথে সিঙ্কে থাকতে হবে টোটালি তার উপরে এটা একটা ভিন্ন নোট বাজাচ্ছে গানের সুরের সাথে সেম নোট না অনেক সময় খেয়াল করে দেখবে যে যে গান গাচ্ছে হারমোনিয়ামে হোক বা তার যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেই ইনস্ট্রুমেন্টের সেই নোটটা ফলো করাটাও সহজ এসে যায় অটোমেটিক্যালি যে আমি ওই সুরটাই ফলো করে চলছি ব্রেইন থেকে হাত হাতের থেকে যন্ত্রে বাট ওয়াই দিস ইজ ডিফারেন্ট তুমি তো মিউজিক করার জন্য একটু ভেঙে বলছি বিস্তারিত ওয়াই ইট ইজ ডিফারেন্ট ইজ এখানে ডিফারেন্ট রেদম চলছে ডিফারেন্ট নোট চলছে গলা দিয়ে চলছে অন্য সুর 
এক্সপ্রেশনও দিতে হবে ওঠানামা ঠিক মতো সুরে গাইতে হবে এই দুটো কম্বাইন করলে দেখা যায় ইট ইজ নট ইজি মানে বলে হোল ওয়ার্ল্ডে ইন্টারনেটে সার্চ দিলে জিনিসটা বলবে যে ব্যাপার কিন্তু ডিফারেন্ট এখানে ব্রেন ওয়ার্কস ডিফারেন্টলি একদম অবিশ্বাস্য সাফিন ভাই আমি জানি না সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিশেষ কিছু থাকে এটা মানে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে শেষ চ্যালেঞ্জ সাফিন ভাই জীবনে অনেক পাওয়া হয়েছে নানান অর্জনের জীবন সমৃদ্ধ তবু কোনো না পাওয়া কখনো পড়াই কি না অনেক কিছু তো পেয়েছি এবং বাংলাদেশের দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রচণ্ড রকমের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছি এখনো চলছে সেটা দেখতে পাই মনে হয় যেন ক্রমশ বাড়ছে রেসপেক্টের জায়গাটা ক্রমশ বাড়ছে বলে মনে হয় না পাওয়ার জায়গা কিছু তো থাকবেই সকলের জীবনেই থাকে তবে বড় বিষয়টা হলো কি এদেশে কপিরাইটের আইনটা তো অনেক পরে এসছে দু হাজার সালের দিকে আইন প্রবর্তন হয়েছে এটা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যেত এদেশে তাহলে একজন আর্টিস্টের কিন্তু শেষ জীবনে খুব একটা টেনশন করতে হয় না নিশ্চিত একটা জীবন হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হয় না কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি বাংলাদেশে কিন্তু শিল্পীরা শেষের দিকে গিয়ে একটু বিপদে পড়েন রয়্যালটি সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করলে যেখানে যে গান বাজছে বাজানো হচ্ছে সেটার একটা রয়্যালটি আর্টিস্টের কাছে আসার কথাই সুরকার হিসাবে কণ্ঠশিল্পী হিসাবে যে যা করেছে বিদেশে দেখে এসছে এই জিনিস কি সুন্দরভাবে কাজ করে আমি মিউজিশিয়ানের সাথে টাইম কাটিয়েছি যারা বড় বড় ব্যান্ডের সাথে বাজিয়েছে তাদের দরজা দিয়ে প্রতিদিন চেক আসতেছে বাই পোস্ট কোন রেডিওতে একশোটা এফএম স্টেশন থাকলে আর্টিস্ট তো খেয়াল রাখতে পারবে না যে কোথায় কি বাজলো কিন্তু কেউ কাউকে চিট করছে না আর সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং আর এখানে খেয়াল করে দেখে এতগুলো এফএম স্টেশন যে যাত্রা শুরু করলো একটা পয়সার রয়্যালটি কোনো দিন দেয়নি একটা এফএম স্টেশন চলে কি দিয়ে মিউজিক দিয়ে তো আমাদের মিউজিকে তো বাজিয়েছে শত শতবার হাজার হাজার বার হোয়ার ইজ দ্য মানি দেখছেন না পাওয়ার কথা বলছিল না পাওয়ার বিষয়টা এই রয়্যালটির বিষয়টা এখন পর্যন্ত যা দেখলাম সুষ্ঠুভাবে চালু হলো না সেখানে আর্টিস্টদের যাওয়া আসা বেড়েছে ক্রমশ তারা ইনভলভ হচ্ছেন এবং আশা করি আগামী দিনের শিল্পীরা সঠিকভাবে তাদের রোয়ালটি পায় তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো জন্মদিনের গানটা সারা দেশে প্রতিদিন হয়তো কত শত জন্মদিনে শত শত প্রতিদিন বাজছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানও বাজাচ্ছে কোনোদিন চিন্তাও করে না যে এটা একটা গানের কথা হিসাব করলেই তো এলোমেলো লাগে অনেক কিছু হতে পারে সেখানে তাহলে পুরো জীবন জুড়ে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করছেন সেটার প্রাপ্য সম্মানী বা মূল্যায়ন যার কারণে হয়ে দাঁড়িয়েছে কি মিউজিক আমাদের মিউজিক ওয়ার্ল্ডে পারফরম্যান্সটা একমাত্র সোর্স অফ ইনকাম হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য কিছু খুব নগণ্য সাফিন ভাই অনেকটা সময় আমাকে দিলেন আমি আজকের দিনটা আবার একটা অন্যতম স্মরণীয় দিন হয়ে থাকলো কারণ এরকম একজন মানুষকে উপস্থাপন করতে পারা এক জীবনে অনেক বড় একটা ব্যাপার খুব ভালো গল্প করে অনেক ধন্যবাদ সাফিন ভাই খুব ভালো থাকুন আপনি সুস্থভাবে এভাবেই পারফর্ম করে যান আর অনেক অনেক বছর সেই প্রার্থনা আমাদেরও রইল অনেক ধন্যবাদ দর্শক একজন সাফিন আহমেদকে ছোট্ট আয়োজনে উপস্থাপন করা ভীষণ দুরূহ কাজ তারপরেও এই প্রতিকার যদি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তার আত্মজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু জানা হয়ে যাবে তবু আমি আজকে চেষ্টা করেছি আমার মতন করে মানুষটিকে কিছুটা উপস্থাপন করার আপনাদের সামনে ভালো থাকুন সকলে দেখা হবে আবারও শুভকামনা